Bu dörtlüğe sesiyle hayat veren Buket 10 yaşında. Samsun'un Çarşamba ilçesinde Kumköy İlköğretim Okulu'nda eğitim görüyor. Buket, Kumköy'de köyün tek okulunda yalnız kalmasın diye çalı kuşu Feride misali çalışan, uğraşan, idarist öğretmenler var. Dilek Livaneli de o idarist öğretmenlerden biri. 13 yıllık öğretmenliğinin son 6 yılını bu köyde öğretmen olarak geçirdi. Livaneli, Samsun Kumköy'deki köy okulunun hem öğretmeni, hem çalışanı, hem de müdürü. Ben öncelikle şuna inanıyorum. Hangi meslekte olursa olsun insan işini sevdiği zaman daha üretken oluyor, daha yaratıcı oluyor. Asla bahaneler üretmiyorsunuz. Ve her zaman kendinize şunu söylüyorsunuz. Ben kendimi değerlendirirken sahip olmadıklarımla değil, sahip olduklarımla neler yaptığıma bakıyorum. Sahip olduğum bu. Elimde ne var? Köy okulu var, köy çocuğu var, köy kadını var. Bununla ne yapabilirim? Çıtayı en fazla ne kadar yükseltebilirim üstüne gittim. Ve bir süre sonra o kadar sevgi ve saygı kazanıyorsunuz ki üzerinizde daha büyük bir sorumluluk yükleniyor ve burada yerimde saymamalıyım. Üzerine bir şeyler daha koymalıyım. Mesela ben her gün bir saatlik yolum var. Bir saat gidiyorum, bir saat geliyorum ve yol boyunca tek düşündüğüm şey şu. Daha farklı ne yapabilirim? Dilek Divaneli Kumköy Köy Okulu'nda dört farklı sınıfa aynı derslik içinde eğitim vererek öğretmenlik mesleğini sürdürüyor. Ders saatleri dışında da köy halkı ve köy okulunda okuyan çocuklar için çalışmalar yapıyor. Dilek Livaneli ilk olarak işe Okulum Gençleşiyor projesiyle başladı. Öğrenciler için okulun bir odasına hobi sınıfına çevirdi. Öğrencilerin hayatına daha donanımlı katılımları için onlarca farklı proje geliştirdi. Öğrencilerin ilk defa buz pateni, opera, sinema ve tiyatro ile tanıştırdı. Sadece okulda okuyan öğrencileri için değil, kum köylüler için de çalışmalar yaptı. İlk olarak köyde okuma yazma bilmeyen kadınlar için okuma yazma kursları düzenledi. Büyük harfle yaz. Hı hı. Hı hı. A, sonra D. Ben hiçbir şey bilmiyordum. Beni babaanneme dedem okutmadı. Dilek Hoca sağ olsun. Gel dedi Semih Hanım dedi. Ben size dedi, okuma yazma açacağım. Okutacağım sizi dedi. Geldik bana okuma yazma öğretti. Ne anlatayım? Ağaçlar kalem olsa, denizler yaprak olsa ben yazsam ne yazar? Ama çok şükür. Allah razı olsun Dilek Hocam da. Dilek öğretmen köyde yaşayan kadınlar için devlet ve özel sektör desteğiyle bir ayakkabı ötelesi açarak kadınların ekonomik açıdan güçlenmelerine yardımcı oldu. Burada çalışıyorum. Günlük 20 TL alıyoruz. İş kur, e, kurs görüyoruz. Sabah geliyoruz 9'da. E, 9'dan 3.30'a kadar çalışıyoruz. Evde normal iş hayatımız, işimizi yapıyoruz. Tarada işimizi yapıyoruz. Ahırda işimiz var, onları yapıyoruz. Tekrar yine buraya geliyoruz. Çok güzel, memnunuz yani. E, kazandığımız parayı evde kat, eve katkıda bulunuyoruz. E, ya taksit veriyoruz, ya elektrik faturası yatıyoruz. Ya alışveriş yapıyoruz, iki tane kızım var. Ee, okula gidiyor ikisi. Biri buraya geliyor, biri Gölce Çakma'ya gidiyor. Onlara veriyorum. İhtiyacı olduğunu, ihtiyacını karşılıyorum. İdeal Söğretmen Dilek Divaneli, yaptığı çalışmalardan dolayı onursal başkanlığını, Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği Varki Games Vakfı tarafından 2015 Küresel Öğretmen Ödüllerine aday gösterildi. Dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına giren ilk Türk öğretmen oldu. Köyleri cazip hale getirmek lazım. Köyden kente göçü engellemek adına. Ee, burada mesela her şey eğitim, öğretim, üretim. Benim e, çıkış noktam bu oldu ve başarılı olduğumuza inanıyoruz. E, ben Samsun'un e, bir köyünde bunu tek başına bir kadın olarak hani belli mücadeleler vererek yaptım ve e, başardım. Bunu e, Türkiye'nin bütün köylerinde e, uygulayabilsek keşke. Bütün her köyde bu uygulamalar olsa çok daha farklı, bambaşka bir ülke olacağımıza inanıyorum. Dilek Livaneli, köy okulundaki çocukların yaşıtlarından geri kalmamaları için çalışmalarda bulundu. Sadece öğrencileri için değil, yetişkinler için de projeler geliştirdi. Kumköy'deki kadınların hem ekonomik özgürlüklerini hem de özgüvenlerini kazanmalarına yardımcı oldu. Bir köyün kaderini değiştirdi. Hem Samsun Kumköy'de köy okulunda okuyan öğrencilerin hem de köyde yaşayan kadınların hayatında kocaman bir fark yarattı.